，刘总。哎，快请进。好，叫我曼玉吧。那个老来不知道给你带什么，就太太难病不了。你也太客气了，搁那儿吧。哎哎，欢迎你第一次来我们会客呀。啊，非常荣幸啊。其实我第一次见你的时候吧，就对你印象挺好的。没想到再跟你们见面的时候，竟然是相亲。你说咱俩是不是特有缘呀、啊？是我没想到会在那儿遇见你。那天，那天我弟还跟我租台车，他那假装是我司机，结果一见你，全都露馅儿了。我你弟真的挺可爱的。我弟呀、啊，他从小就特别调皮，鬼点子特别多。他呀，只要一捅娄子，就是我给他顶包。那天就遇到你了，你遇到别人还以为我是一骗子，你才不会骗人呢！我从你的眼睛里就看得出来，你的眼神让人感觉特别踏实。<笑>再喝点，还喝？没事儿，哎，哎，没了，我再开一瓶去。差不多了吧？哎呀，没事儿，就是不高兴的。喝多了会不舒服的。子丽啊，你是一直这么冷静，还是对我这样啊？没有啊。没有吗？但我怎么觉得你对我特别客气啊？而且一直跟我保持着距离。真的，我我帮你了。来，过来，过来，过来，过来，过来。那我挺开心的。子丽啊，你要是不嫌弃我的话，我就做你女朋友吧。<笑>看你紧张，我跟你开玩笑呢。<笑>你真不喝啊？啊，我不喝。那你不喝，我喝了啊。子<笑>丽啊，你相信命运吗？我觉得我们俩的相遇，就是上天的安排。你就是茫茫人海中，我要找到那个人。你怎么不接呀？啊，一骚扰电话。嗯夜叉扫把星，这谁呀、啊？这是怎么这个名儿啊,啊？这电话一打来吧，我就特倒霉，所以我就把它存这个名字了。嗯，来来，来，这个办法吧。哎哎，你别别别，骚扰你了。别别别别。喂，王子丽，你终于接电话了。你再不接电话，我就找你了。你谁啊？我是幸福里派出所的民警，让黄子丽接电话。警察，你别骗人了，我还法院的呢。你是谁呀、啊？还有，黄自立的手机为什么在你手上？我是黄自立女朋友，请你不不要再骚扰她好吗？你听好了，我是幸福里的民警，我的警号是三二六五七八，你可以打电话询问。我不管你是谁，你必须把电话交给黄自立，不然你就是妨碍公务。妨碍公务，黄司令跟你那有什么公务呀？哎，喂，喂，哎，我黄司令。黄司令，你干什么呢？为什么躲着我不接电话？我没躲着你不接电话呀。你没躲我，那为什么让你女朋友接电话？刚才电话不是不在我身边吗？你这女朋友是不是又在网上认识的呀？你说你今晚有事儿，是跟网友见面？哎，自立，你跟那个扫把星说话不要那么客气，你就跟他说你已经有女朋友了，以后不许他骚扰你。什么网友啊？我就是在朋友家里吃饭。你刚刚说那扫把星谁呀、啊？你又惹事了？我我这会儿跟你说不清楚，我回回头跟你说吧。你最好别再犯上次同样的错误。
。啊，方警官，你找我到底有什么事儿啊？哎，就算他是警察，你也没必要对他这么客气啊。你又没犯法，怕什么？带来上。方警官，你找我到底什么事儿？我找你当然有事儿，但你现在太忙了，不方便，我不打扰你了。你明天来所里一趟。啊？明天我要上班，你没时间啊？没时间，你最好来一趟。这样吧，明天再说吧，好不好？明天打电话，我挂了啊。这个警察跟你什么关系啊？没关系啊。没关系，这么晚打电话给你，而且说话这么冲，哎，你是不是有什么把柄在人手里啊？你想多了，我我跟他其实关系没那么深。没动手吗？我怎么觉得你们俩关系不一般啊？我不是说了吗？他只要一打电话来，哎、呃，我就一定犯倒霉事儿。为什么呀？你什么倒霉事儿？你跟我说说、啊。我跟他的事儿，这也不是一两句话就能说得清楚。哦，我知道。你们俩是不是之前有过一段儿啊？所以他一直死追着你不放，是吗？不是不是不是你想的那样的哦，哎，那你明天到底去不去啊？我明天我，呃、行行行，你别给我解释，嗯，我觉得吧，你明天应该不会去。如果你去的话，万一人家旧情复燃了，那怎么办呢？我说，哎呀，要是我的话吧，我也，哎呀，好难抉择呀。那个刘总，嗯，我这样，我今天也吃的差不多了。明天我要上班，那我就先回去了。哎，你要走啊？啊、嗯！哎，你看我还准备了水果呢，你吃完再走呗。我不吃了，我不吃了，你也别喝了啊！好吧，那我先走了。哎，你比我再喝点好呢。用不用我帮你收拾？啊？哎，那那不用。你你留步吧，留步吧，我走了。哎，你再陪我喝点吧。不了，回头联系啊。哎，你别走啊，你再陪我坐会儿吧。哎，走了。我都瘦了四两了，人家说世界上最好的减肥办法就是失恋，一点都没错呀！哎呀，嗯，大姨，哎呀，哟，这大白天的你，你还睡？你都几天没去店里了？我心情不好，身体也不舒服。怎么了？心情不好？你还为前两天那事懊恼呢？嗯，你说他是不是因为还生我气，所以才冷落我的呀？肯定啊！你干嘛呀？那天非要接他电话，你都不知道对方是谁，你让他多尴尬呀！我跟你讲，你这样非常不好，你还事后刨根问底儿，你让他会觉得你是个特别狭隘的女人
。我告诉你，男人最不喜欢的就是什么事都管着他的女人。哎，你们俩现在还没开始呢，你就什么都管着他，你觉得他还会跟你继续下去吗？我那天我是因为我喝多了点酒，我才没管住自己的。当时我就后悔了，我晚上回来给他发了个短信，就给他道歉了。管用吗？那你说我怎么办啊？要不然我再请他吃个饭，问他解释解释。行了吧，上赶着的不是买卖，是你的就是你的，不是你的再怎么争也争不来。这样，妈再给你找几个。我跟你说，我在网上还有几个备选，条件不比他差。行行,行，你让我缓缓啊，缓缓。不是，你干嘛去啊？我这胸口啊，我堵得慌，我难受，我得去医院看看去。我就我收拾收拾。我看你呀、啊、是心病，真是，这孩子一点都不让我省心。大夫，我这胸口啊特别堵得慌，我这两天啊什么也吃不下，一点食欲都没有，浑身也没劲儿。哎呀，我这是怎么了？我看你身体没有什么太大的问题，可能是最近心情不好，导致你有点抑郁的症状。啊，我都抑郁了啊，没事儿，你别担心，只要你心胸开阔点，多出去走走，到大自然里看一看，很快就没事了。大夫。我挂的可是专家号，你给我好好看看，我都瘦了四两了。呃，那这样吧，我再给你查个血，看看你还有没有贫血什么的。给我好好查查。哎，谢谢啊，大夫。我半个小时去拿结果啊！哦，好，谢谢啊。哎，侯亮。我刚才在门口啊，好像看到你那个同学了。同学？哪个同学啊？还能有谁呀、啊？就那个黄自立啊。黄自立啊，他又来了。他当时啊，正在问你在不在。我估计啊，是来找你的。啊。<笑>啊。不行，我得躲一躲。我是怕了他了。呃，你这样。他要是再来找我，你就说我出差了，好吧？好，好，谢谢啊。哎梁总，你怎么还没走呢？是不是便秘啊？怎么蹲这么长时间？你管着嘛！哎，你是不是有这癖好？喜欢在厕所门口蹲着？我不喜欢的，他干这行没办法。我告诉你啊，我已经跟你说了一百遍了，我没时间跟你说那些产品。再说了，我们这个器械库都已经满了。你赶紧走，不是，别跟着我。今天我还要谈手术，别跟着我。郝主任，哎，郝主任，哎，郝主任，你今天只是开会和门诊，你哪来的手术啊你？我记错了
，我一会儿查房去。不是，刚才我都看见了，你都从二楼查到三楼了，全都跑了个遍。哎，难不成你现在其他课你也管了？你告诉我哪一个？你告诉我哪一个？我一定可以。那也不可能，我跟你说了，器械变更，那不是我一个人说了算的。你别废货车了，不是，你现在是副主任呐，你有绝对的话语权，你要同意了，别人也不会提反对意见，对不对？有完没完？有完没完？我求求你了，黄子立，咱们那么多同学，你别可是我一个人来呀，你护我别人去。好，总，你站住。你刚才是老同学是吗？哎，你至于这样吗？你不就觉得我现在混的没你好，跟你不在一个档次，你瞧不起我？你觉得像我这样的人就不应该出现在你的朋友圈里，对吗？我要告诉你，在我心里边，你没比我高多少。咱俩这么多年同学了，啊，我黄自立是什么样的人，别人不了解，你不了解吗？你说，你说当年是不是有人冤枉我？我该不该成为今天这个样子？难道你心里没有一个基本的判断吗？是，我今天推销产品，我求到你了，啊，你至于跟我甩脸了吗？还老同学，你心里有吗你？你说啥呢？我不是这意思。你你我说，哎，兄弟，说这话就有点重了。你坐，我这这这不是在跟你商量吗？我不就给你推销了个产品吗？啊。再说了，这些东西都是特别好的，你们用了对大家都有好处，你何必呢？是是，你也知道现在产品哎产品，哎、不行不行，你把包先放下来，坐坐坐坐坐，哎，你坐下来，你喝口水，别生气啊，吃不饱，气的人都嗓子冒烟了，我跟你说，喝口水喝水，我我我看看看看看看什么产产产品。你可帮了我大忙！哎，那那咱可说好了，你这边只要定下来，马上给我打电话。没问题，放心吧。就<笑>是，好，放心吧。黄子立，你。这家几天没见啊，连我名都忘了。啊，不，不是，哦，对，你怎么会在这儿啊？来看病啊，刚好看到你了。行啊，你可真够拼的。人家主任要是不买你的产品，你得把人家老友接了吧？哎，没有，他本来就是我好多年的大学同学。<笑>有没有时间啊？陪我去取个化验单。上面的东西我也看不懂，你帮我看看呗。好，没时间的话那就算了吧，没关系。哦，我时间还可以，我陪你去吧。哎，这边来了。放心吧，化验结果没问题。那这个箭头怎么冲下呀？哦，没关系的，这个血液指标啊，它不可能每分钟都是非常标准的，你就踏踏实实回去好好休息就行了。那没什么事儿，我先走了、啊。哎，你等一下，我们医药公司最近刚好需要个经理，你要是感兴趣的话，我们可以谈一谈。聘我当经理？你可以的，我真的希望你能来帮我。我等你电话
哥，你今天真见着刘曼玉了？是啊，他跟我说让我去他店里当经理。去啊，犹豫什么呀？去。但我觉得这事儿啊，不是当经理这么简单。嗨，要我说你就想多了。我来帮你分析啊。一，他现在身边真缺人，真的需要人帮助。二，他别有用心，想把你安排在他身边，两个人一起工作，日久生情，培养感情，对吧？是不是就这么回事？接受还是拒绝，不都在你吗？你也没什么损失。是啊，如果就像你说的，我真去人家店里当经理。我接受了人家这份工作，却不接受人家这个人，你觉得合适吗？那有什么不合适的？这工作嘛。再说了，你为什么不接受啊？你现在对这刘曼玉是不是过于小心了？要我说，现在能有刘曼玉对你这么上心的女人，挺不容易碰到的，哥，真的。去试一试。说不定啊，到时候你发现是你自作多情了呢侯总，你站住！你至于这样吗？你不就觉得我现在混的没你好，跟你不在一个档次？你瞧不起我？你说当年是不是有人冤枉我？我该不该成为今天这个样子？难道你心里没有一个基本的判断吗？那这个箭头怎么冲下呀？啊，没关系的，这个血液指标啊，它不可能每分钟都是非常标准的。早，早，忙活什么呢？我给你煮你最爱吃的思念金牌虾饺啊！今天怎么这么早？上班去啊？哟，今天怎么这么勤快啊？哎呦，最近店里生意不太好，这要不勤快，我怎么办呢？早就应该这样。哦，我跟你说，我今天送天天上幼儿园，我发现他感冒还没太好，所以我今天跟你一起去店里，给他拿点感冒药，顺便去店里看看。那也行，最近店里感冒要搞活动的，你去挑挑。哦，真的？好啊，好，走。嗯，那你赶快吃啊。嗯，还是我妈对我好啊。好啊
，曼玉啊，别管我啊，哎、我去转转、哎。行，妈。啊，刘总好，好。哎，刘总，这是咱们这个月库里的清单报表，您过目一下。怎么回事？怎么这么多？刘总，这个问题我一直都想跟您汇报一下的，还有关于咱们的销售业绩。可是你一直都很忙，销售业绩又怎么了？我也算会儿自己看。哎，西西，哎、啊，阿姨，这个是啊，这是那个小快克儿童感冒药。不是感冒高发季嘛、嗯，所以咱们和厂家一起搞了这个活动。<笑>还有，我们天天最近就在流鼻涕、打喷嚏。咱们天天现在不是五岁了嘛、嗯，就给他喝一点五袋就可以。这个呢，就是半袋装，喝起来也比较方便。嗯、那就横着减一包，横着减一下。嗯，竖着竖着斜着减半袋。哦，减半袋。好、嗯，记住了。来，行，那你帮我拿两盒。行行，好好说，阿姨。嗯。怎么这么多库存呢？阿姨是这样的，咱们店里的货卖不动，我们也没办法吧？是啊，咱们店的产品价格呢没有任何优势，而且呢货品又比较单一。行吧，那好吧，徐总。先生您好，您有什么需要吗？哦，我找刘曼玉刘总。哦，您上二楼左手第一间。刘总在办公室等您。哎，啊，谢谢啊。请进。哎，孙丽，你来了，快请坐呀。哎，哎，咖啡行吗？啊，谢谢刘总。又叫我刘总，我说过了，叫曼玉就行。你这个店还真不小啊，规模还行，可我不懂经营啊，最近一直赔钱，所以啊，需要你来帮帮我。哦，可是我也不懂经营啊。那起码医学方面你比我强吧，而且你又肯干，以后这个店交给你啦。曼玉啊，也谢谢你这么高看我，我很感激啊，但是。有些事儿呢，我得事先跟你讲清楚。你不用说了，我都知道。我知道。嗯，你不就担心我请你来别有目的吗？被我说中了吧？说实话，我对你是挺有好感的，但你要是嫌弃我的话，不愿意跟我继续往下发展，我也不会勉强你啊。嫌弃？我我怎么会嫌弃你呢？你先听我说完。这喜欢归喜欢，最重要的，我看中你的是你的能力，所以三番五次的想约你。至于其他方面，是你想多了。这么说，是我小气了？本来就是啊，难道我说错了？我呢，就是有些顾虑，怕你误会。所以想跟你解释清楚。清楚，我请你来呢是为了工作，你来帮我呢，我也是为了这个店更好。至于其他方面，咱们可以顺其自然，相处着看呗。嗯，你要是干的不好的话，说不定我还会解雇你呢。可不是，所以得好好干呢。要是被你给开除了，那可太丢人了。<笑>那咱们就说定了。刘总，阿、哎、姨晕倒了。家里有什么病史吗？没有啊。妈，你怎么了？啊，怎么了妈？我可能要死。哎，你别瞎说，要不然送医院吧。阿姨，你心口疼吗？你有没有心脏病史啊？他是有可能是心脏病，来来来，那怎么办呀？快快快，方平，准备消伤甘油啊！我给他做心肺复苏，快去快去，赶紧打幺二零，快幺二零啊！好好好，哎呀，好饿呀，我
不过你也吃点呀、啊。小赵，嗯，背对包这边给我。谢。王姐。嘿。花又来了。这哪来的？刚才有人送来，我看见就给拿进来了。给我办公室。得嘞。哎，师傅。哎，你好，警官，你有什么事？哎，您好，我想问一下，刚刚那花是您送的吗？哎，是我。送花人是谁呀、啊？这样，你有他的信息和电话吗？哦，姓赵。姓赵。对，您看一下。警官，您没事吧？没事我就先走了。没事没事，谢谢您啊。不客气怎么样，查到没有？到底谁送的？你绝对想不到这是谁送的啊！伟超啊，别瞎说啊！那、啊、是谁送的呀？行行行，你别猜了，快上班了，工作去吧。哎，这还有五分钟上班呢，你赶紧跟我说说吧。嗯，我凭什么要告诉你啊？让你去跟大家说呀！我嘴多严呢，我什么时候说过你的事儿了？你嘴严？嗯，被你说出去多少事儿啊？上次魏超回来的事儿，是不是你跟大家说的？弄得整个所都知道。哎，那个事儿我是真替你高兴来着，谁知道事情会变成那个样子？行了，不提了。五分钟到了，去吧。没意思。上班了。嗯。喂。喂。赵先生是吗？方警官，你好，你好。您的花我收到了，你喜欢就好，别客气啊。花很漂亮，但是我希望您以后不要再送了。哎，方警官，您别误会，我没别的意思，啊，就是想表达一下对你的敬意。哦，哦，这样啊，哦，好好，嗯，谢谢啊。但是我还是希望你以后不要再送花了。嗯，再见，方警官。哎。这是什么意思呀？你放心吧，他已经没事了。情况怎么样？啊，这个是病态多方结合冠心病引发的心脏骤停。他怎么不来？他知道你在这儿能来吗？哦，这是对你家属是吧？啊、哦，大夫，我妈身体一向挺好的，没听他说过心脏不舒服，这是怎么回事啊？这是第一次发病吧？以目前的情况来看呢，病情已经稳定，在治疗一段时间呢，就应该恢复了。但是以后还是要注意，一有什么不舒服，要马上来医院。避免这种危险啊再次发生。知道了，万一……呃，病人刚醒，尽量少说话，让他多休息。
。哎，我听说幺二零到的时候一点没戏唱了啊，对病人该做的都做了，专业性完全秒杀那些年轻医生啊！行了，别开玩笑，能用呼吸机啊，这多牛啊！刚好在药店，能用什么就用什么呢？可以啊。怎么，你们俩认识啊？哦，呃，他是我在大学里的老同学。呃、啊，我我们出去聊，我们出去聊会儿。哎，我说你可真行啊！你多长时间都没联系了，几个意思啊？啊？我能有啥意思？哎，你现在跟那个范志鹏跑了一招器械怎么样？还那样呗，不干这个干啥呀？哎，你怎么不来咱们这个医院呢？都是你的熟人，你说句话，谁能不给你的面子？我我不负责这个区域、啊，那那里边这个就一般朋友。今天我刚好去他药店，碰上他妈生病了，就他吗？是什么？不是说黄自立这个女婿我看上了？哎呦妈，刚才您真的很危险，你怎么一醒来就说这事儿啊？先好好休息啊，这事儿咱回头再说。就是因为这样，我才要说。你知道我刚醒来想的是什么吗？要是我刚才真的就这么过去了，剩下你孤儿寡母，日子可怎么过呀？呸呸呸！您吉人天相，什么事儿都没有。白玉。只有这个时候，你才知道你想要什么。你爸走得早，你又跟王子坚离婚了，剩下咱们三个人，你一个人撑着，多难呐、啊！我现在就想让你找一个好丈夫，好好的过好半辈子。就算我眼闭也没睁开。我也就没什么遗憾了。你别说了，这孩子，听妈跟你说正事儿啊。你说，你是不是也挺喜欢他的？那不就得了？可妈，当初您不也看不上他吗？哎呀，可是你看他现在这硬件儿，比王子健差那么多。我当初是想让你找一个比王子健强的，可现在呀、啊，妈想法变了。小黄虽然说没有什么钱，可是人厚道，脾气好，又有学历，文化高，最主要的，他是学医的，还能帮你弄着这个药店，你能省多少事儿？现在就找又能干、又勤快、脾气又好。关键时刻还能救妈命的人，哪儿找去？瞧您说的，他还成香饽饽了。好多理儿啊，慢慢想你就清楚了。妈比你想的多。小黄到时候入赘咱家，再给我添个大孙女儿，你儿女双全，多好啊！这都扯哪儿去了？哎呀，经过今天这一遭啊，妈有点着急了。哎，你现在就去跟他确定关系吧。这个事儿也不是我一个人能定的呀。什么意思啊？他还不同意了？哎呀，不行，妈，要这个。嗯啊，你看，这还是人家黄自立给准备的呢，多有心啊！是是是，他就是你的良药。要不这样，妈去帮你跟他说说，把你们这革命友谊转变成革命伴侣怎么样？我给你打听个事儿啊，嗯、呃。这科医那个齐子房现在是什么情况？哎，你别提这事儿了。
一提就闹心。现在医院正跟开发商扯皮呢，说不好还会黄啊！具体怎么样啊？到这个月底就要准信了。哎，你没跟钟情联系啊？人家现在快到医院的领导层了，消息比我灵通。没什么联系，最近。呃，张医生，二十八床找您。哦，马上过去啊。嗯，那你忙吧。啊，不用客气啊。对对,对。我我我不想让这朋友和他妈呢知道我在这里工作过，你就别提了啊。好，放心吧，不说了。阿姨，那个感觉怎么样？没事了。小黄，你觉得我们曼玉怎么样？挺好的。那你们就多交往。我们曼玉呀，太实在了，需要一个靠得住人。帮帮他，我和你削个苹果吃而已啊！小罗，谁找我？你好。赵雨成，啊，你找我的？对呀、啊，赵先生，呃，你好，找我什么事儿？没什么事儿，还不能来看看你啊？这在派出所，我们正上班呢。你要是没有什么要紧的事儿，赶紧走吧。这都几点了，还上班呢？嗯，我们所里就这样，我加班。哦，没事儿，我不着急。等你结束了，咱一起吃个宵夜呗。哎，赵成，啊，真不用了啊，你快回去吧。方警官，其实我特别仰慕你，我就是想追求你，不知道有没有机会。哎，你根本就不了解我，我也不了解你，我们俩不适合。怎么不适合呀、啊？我觉得咱俩特适合，而且我妈喜欢你，你说这事儿多难得。不是你妈喜欢我，跟我有什么关系啊？哦，你妈刘奶奶是吗？嗯，刘奶奶喜欢我，这是我能理解。但是你妈喜欢我，跟我们俩适不适合一点关系都没有。方警官，其实五年前第一次见你，你就给我留下特别深的印象，而且。你还不顾危险救了我，当时我心里就有你了。但是当时我没钱、没事业，不敢想这些。但是现在不一样了，现在我有自己公司了，事业也都不错。而且你不也是单身吗？所以我就鼓足勇气向你表白。你刚才说五年前，你看啊，你都给了自己五年的思想准备。那起码你也得给我好几年的准备时间吧。行啊，没问题，不着急啊，你慢慢想。你笑什么？哎，我真不跟你开玩笑了，我们俩真的不适合。方警官，我赵喜成决定的事儿，我是不会轻易放弃的。行。哎，但是啊。别再往我办公室寄花了。行，都听你的。记住了。嗯、不送花，送锦旗。
：“妈，晚上想吃什么呀？”“晚上想吃什么？”医生说：“你得吃点清淡的，不能太油腻。”“好。”“哎呦，这天真好。”“来，妈，你先进。”“好。”“慢点啊。”喂，自立啊，对啊，今天出院。好啊，那你晚上过来呀。嗯，晚上见。谢谢你这些天对我的照顾。要没有你说，不定我就抢救不过来了。妈，别瞎说。阿姨，赶巧了，我以前呢做过心内科医生。其实您这个病呢并不严重，就当时可能很紧急，只要处理得当呢，其实没什么危险。哎，吃水果，来来来。啊，不客气。就是您一直在说，这里都吃不上了都。<笑>开始。妈，你叹什么气呀、啊？哎呀，妈就是觉得有点对不起你。你爸爸走得早，你的婚姻又不幸福，妈觉得对不起。哎呀，你说这些干什么呀？我不挺好的吗？阿姨啊，您刚出院，呃，想点开心的事儿，这样有利于恢复。嗯，想开心的事儿。嗯。嗯你别嫌我唠叨，我就是挺想让你帮帮我们鳗鱼的。你说她一个女孩子，又是管药店的生意，又得照顾孩子，还得顾这个家，我就觉得她特别不容易。阿姨，您放心，我我会尽力的。嗯，那，你答应跟我们鳗鱼好啦？啊？哎呀，你妈，你说什么呢？我跟自立是工作关系，他是过来帮我管理药店的。您别瞎说。哎呀，那他要是没这个意思，他还帮你啊？这孩子真是傻，嗯、是不是自立？哦、啊，是是。妈，你别再问了，你再问我都坐不住了啊。怎么了？不是，人家自立是过来一心一意帮我管理药店的，我们俩只是纯粹的工作关系。您别想多了。哎呦，我这记性，快把这小快客递给我。哦，这不是我们天天感冒了，这吃这药还挺管用的。我刚刚半个小时前给他喂好粥，现在可以吃了。你记得啊，一包半。我知道，横着捡一包，斜着捡半包。<笑>你慢慢的啊，再这、哎。您慢点，阿姨。好好，天天。快来，姥姥喂你吃这个草莓味儿的小块块。你妈妈平时身体状况应该挺好的。嗯，还挺好的。多亏了你。哎，真的别客气，举手之劳。再吃点水果呀。不了，我差不多我也得回去了。行，那我送送你。哎。晚上听我妈一个人唠叨，都没能跟你好好说两句话。留步吧，有什么咱明天再说。行，那明天见面聊。走了啊，路上小心点啊，明天见。别在那玩什么手机游戏了，过来陪我一起练。算了吧你，就你这张牙舞爪的样儿，我怕我过去你殃及无辜。瞧你这话说的，减肥是女人一辈子的事业。就你这群魔乱舞，你这事业什么时候能成功啊？哥，干嘛呢？出来坐会儿。啊，这都几点了？我都准备睡了。这才几点？出来待会儿就回去，好多天没见了。咱哥叫我出去喝两杯，我给你请个假行不？这么晚还出去？你跟他说
我最近呢也特别忙，好不容易今天有点时间才跟你见个面，就算是让他给你放两个小时假，行了吧？我刚从刘曼玉家出来，有事和你商量，赶快啊，挂了。你不许去！来来来来来来，快喝点这个纤维加零卡，来，燃烧你的卡路里。哎呀，你跟我哥较什么劲呢？主要是你没听到重点。他跟我说，他刚从刘曼玉家出来，着急跟我嘚瑟嘚瑟，显摆显摆。那行行行，我不去了，行吧？他跟刘曼玉的事跟我有什么关系啊？来，睡觉睡觉睡觉。哎，怎么说没关系呢？这事儿跟咱俩关系大了，要不你还去看看？哎，不行，我陪你一起去。算了吧，要去我自己去。你不搞你的瘦身事业了？也对，我还得减肥呢。那你去，回来记得跟我汇报情况。那我真去了？去，必须得去啊！啊，我跟你讲，我哥这段感情要是成了，你是一大功臣。走了，走嘞。今天呀，这个袁老大要去富华小区旁的酒吧，和他的下线马强接头。咱们的任务呢，就是提前进驻酒吧，盯住马强，然后等袁老大出现的时候，将他们一举拿下。明白了吗？明白。好，方言，你先去准备一下。是。嗯。这儿我没来过，没来过吗？啊，我记得咱俩来过呀、啊。好像对，真没来过。喝二杯。行。快，点酒点酒。服务员，喝什么？你喝什么？喝什么？哎，我去、啊！放你们，这么雅兴啊，一个人都来泡吧，也没点瓶酒啊。走开你这什么态度呀？怎么换了身装扮就不认识我了？我是看你一个人在这儿给你打个招呼，你别说，你这人打扮还挺出人意料的，我差点都没认出你来。唐子烈，你这么打扮挺好的，像个小姑娘的样子了，不像平时那样板板正正的，老气横秋，总爱教育人的样子。唐子烈，我告诉你，我现在有事儿。你赶紧从这走，行不？行行，我不打扰你了啊
。那个方警官，你是不是还在为那天的事儿生气呢？你也不要太小心眼儿。那天确实是我教的挺过分的，我太不给你面儿了。但是你要反省反省，对吧？我为什么要那么做呢？是不是你的处理方式也有问题啊，方警官？你不要叫我方警官。我知道你的身份不能来这儿，警察是不可以出现在这种场合的，对吧？走吧。你干嘛呀？什么干嘛？人让你走开，却是没完没了在这纠缠呀。你谁呀、啊？我怎么纠缠他了？我是他朋友啊。啊，那你是不知道，真不是我纠缠他。你问问他，从前都是他纠缠我多。你俩认识？不认识。你看人家不认识你，快走吧，行吗，兄弟？是不是喝多了呀？要不然我报警啊！报警？啊，不是，不，你俩认识吗？我认识啊。你不知道干什么的吧？知道。你不用报警，他就是警察。行动，警察，警察，来，走，哎，我别弄死了，救我，别别别，我弄死了，别别别，给我闭嘴！放了，你走了，滚！站住！就你们两个，跟我回警局协助调查一下。怎么了？怎么了？回警局就知道了。啊？啊什么？赶紧走！行了，这一茬。你这伤还好，没什么事儿，就是破层皮儿。但是方警官，你们这工作太危险了。这有什么的呀？比这危险的事儿多了去了。也、哎、太不容易了呀，你们。你瞧你这老虎屁股，别说话。你怎么会在酒吧呢？这么巧？我不是巧，我平时不去酒吧。本来今天想等你吃宵夜，结果看见你穿成那样，我真是有点好奇，就想跟上去看看。看来我这反侦查能力不行啊，还被你给跟踪了。没，其实我早就跟丢了。那一片的酒吧，挨一下进再找着你。你这样的行为真的太危险了。要是被那个嫌疑犯伤着了，怎么办？是啊，刚刚吓死我了。现在你知道我们的工作性质了吧？知道了。该放弃了吧？啊，行了行了，他们都等着我的，你赶紧回家吧。行，哎，如果有需要你配合的，会跟你联系。好，随时跟我说。嗯，帮我给刘亮亮带声好啊。好。哎，师兄，这没什么事儿了，让他们俩回去吧。你们俩走吧，谢谢啊，谢什么谢？你们知不知道今晚的行动我们准备了多久？就因为你们两个，朱芳给跑了。不过方警官可就惨了，因为你们两个他又被处分了。什么处分？还想知道什么呀？要不留下来，晚上慢慢跟你们讲。哎，别别别，那个哥，我们先走吧。啊，走，走了，等等，哎。不是，咱俩今天把人家案子给搅和了。刚才那警察说说，方言还得背什么处分？我估计他现在恨死咱俩了。明天确实是咱俩不对。这样，明天我再来一趟，给方警官好好道个歉。那还警察挺不容易的，这么晚了还处理事件呢。我觉得今天这事儿也不怪咱俩，这他穿成那个样子，谁知道他干嘛呢？在那儿。哎，你怎么就不拉着我点儿？我倒想拉你，我能拉得住你吗？那时候，你说我这时候，我跟你说，明天我得好好的跟方警官说。那是你的事儿啊，你都怪我。
你干什么来了？啊，哦，我是来找方警官的，他没在，等着吧。啊，我是来赔礼道歉的，赔礼道歉啊，赔礼道歉也等他忙完了再空见你，坐那等着吧。啊，方警官他没事吧？让你等就坐那等着。郑警官，我是真找方警官有事儿。我说你这人怎么回事啊？都说了不在，那他去哪儿了？什么时候回来？黄子立啊，我要是你啊，就离方警官远远的，别让他再倒霉了。不是，方警官是不是这次真得挨处分呢、啊？我，我是专门为这事儿来的。我知道昨天晚上的我是犯了点小错，还小错，你可真会为自己开脱、啊。行，那我告诉你，受处分是肯定的了。不再如此，你还又一次弄丢了他当刑警的机会。什么叫又一次啊？怎么着，贵人多忘事是吧？上次演讲砸场的事儿才过去多长时间？你知道他想刑警队多长时间了吗？这个情况我确实是不是很清楚，又果断无辜是不是？我就不明白了，黄子林，你怎么就喜欢干这种恩将仇报的事儿？你这话什么意思啊？什么叫恩将仇报呀？小赵，方姐，哎，所里这么长时间了，你什么话该讲，什么话不该讲，还需要我再教你吗？知道了，进来说。方警官，早上好。早饭吃了吧？哎呀，好，方警官，我今天来呢。王子立，你来要是为了昨天晚上的事向我道歉，没必要。我不会生你的气，我也不可能生你的气。你走吧。你不生气啊？不会啊。说昨天我搅了你们的行动是吧？还说了些不该说的话，我这……你真的没必要跟我道歉，你说着累，我听着也累。这样吧，我跟你直说了，我不会把昨天晚上行动失败的责任归咎到你一个普通市民身上，我也不会在意你说的那些好的话、坏的话。所以。你完全没有必要害怕，我会因为你昨天晚上说的话，我怀恨在心，利用职权对你打击报复。我说清楚了吗？嗯，说清楚了，我也听清楚了。听清楚了还不走？嗯，你是觉得昨天晚上有些事还没有交代清楚，啊？还是说你跟那群人是一伙的？不不不，我怎么可能跟他们是一伙的？那就是你还做了其他违法乱纪的事儿？呃，没有，绝对没有。啊，我我我我这就走，我我不耽误你工作了，方警官。呃，方警官，实在抱歉，我真的不是故意的啊。谢谢警官。哎，王、啊，大、啊、哥，哎，王、啊，这怎么了？小赵，放门。你好，王。老王。怎么了？他怎么了？哪成了，方姐？不，他这个像心脏病，把他扶正了，头端正，对，腿放松。听他的，把腿搬正。有没有感觉好点儿、啊？方警官，方警官，打幺二零吧。来来来，啊
啊，衣服姐，来，他他他让他好呼吸。张张爱玲，好，让他保持呼吸。好啊，晚上几点在哪儿啊？这个是聘用合同，你看一下，有什么条件尽管提。这工资也太高了，还有年底分红，这算什么呀？在我看来，凭你的能力，这些还不够呢，你就接受了吧。不用再看了，我这要再不答应，就好像我真太不爽快了。等我手头的工作处理完就过去。那就祝咱们合作愉快。这杯酒，我要感谢你，谢谢你救了我妈，不然的话，我妈说不定就没了。没关系，你随意，我干了。哎，哎，你也慢点喝。没事儿，我今天特别开心，真的。你能来帮我，我特别感动。呃，曼玉啊，我也非常感激你对我那么看重，真的，就这点，我敬你。呃，曼玉啊。这杯酒呢，我要敬你，我想给你真诚的道个歉。道歉？你跟我道什么歉呀？之前是我想太多了，顾忌太多了。你一点问题都没有，是我做的不好。你别这么说，其实这也说明你是一个有责任心的人，稳重谨慎，还是我敬你吧。谢谢，子丽啊，其实从第一次我们见面，我就觉得咱们俩特别有缘。之后在一起相处以后，觉得你是一个特别踏实、靠谱的人。再干一个啊！先不喝了吧，吃东西。啊，我都忘了。来来来，给。哦，谢谢谢谢才回来呀、啊？是啊，飞机晚点了，这个点儿才到。打扰你休息了吧？没有，嗯、家里都还挺好的，挺好的。木木睡了吗？在楼上呢。好，那我先去看一下他啊。好，然后这些。
先醒了一趟，明天早上起来再收拾。现在太晚了，好的，你先休息啊，多睡，好吗？妈妈，妈妈，妈妈，<笑>想死我了，我也想你啊，我抱一抱，看重没重啊？哎呀，好重！<笑>妈妈，你不走了吧？妈妈这次不走了，一直下来陪你，好不好？好。你想我没啊？想啊，天天做梦都想你。真的吗？真的。走，我们先回房间，然后慢慢说，好不好？好。妈妈不在的这段时间，你有没有听话？听话了。服务员，再加壶酒。哎，不能再喝了，赶紧走吧。<笑>这还早呢，你着什么急呀、啊？而且今天我太开心了，你再陪我找个地方坐会儿，好不好？哎，你就陪我一下嘛，子丽，好不好？行，我陪你。<笑>嗯，哎，我替你喝了，行吗？哎，一人一半。来我以为学会了习以为常，在你走后的这段时光，我不怕一个人的夜晚有多漫长，最怕的是孤单来访。回忆就像是眼界的。灯光照亮了你，却把我的心灼伤。我走过几个城市，搬过几个地方，却还是没办法遗忘。也许爱是误会一场，地老天荒，是寂寞说谎。幸福是短暂假象，我太渴望抓住不放，把自己抓伤，或许该成全对方。妈、嗯，你昨天晚上怎么没回来呀、啊？妈、嗯，嗯嗯，哦，哎呦，对，昨天晚上我，昨天晚上喝多了，太晚，我没回去。你是不是跟黄自立在一起啊？哎呀，回头再说，回头再说。这孩子，你可不能糊涂啊！太容易让男人得到不好。妈，你放心，我俩什么事儿都没有啊！我先挂了，不说了。嗯、哎呀
你这是着急要走啊？哦哦，我我,我这个，我今天有个急事儿。啊、哦，你昨晚上喝多了。那个，那有水，你赶紧喝点儿。哦，昨天是真没少喝，都断片了。那你昨晚的事儿，你还记得吗？昨天晚上，这真都想不起来了。黄自立，你这样有意思吗？一个大男人昨晚做的事儿，早上就不认账了。我，我昨天晚上都做什么了？我是没想到你也是这样的人，我真是看错你了。昨天晚上我们俩，算了算了，不承认算了，都怪我没听我妈的话。曼月，我是真的不记得昨天晚上我们干什么了。不过你放心，不管什么事儿，我我都会负责任的。真的？啊、嗯？你不会骗我吧？我当然不会骗你。那也差不多。哎，你不还有事儿吗？你赶紧走吧。哦，那我走了。哎，过两天天天生日，嗯，到时候带上带上那个你弟他们两口子一块儿过来呗。好，那走了啊。哎，忙完以后记得喂我啊。